con trai dạ. Này nhảy ba Những gì mẹ dặn Cô đã nhớ hết chưa Dạ nhớ rồi ạ Đứa nào cứ đụng vào mình Thì cứ đánh Thầy cô có phạt Thì cứ bảo là bố mình làm to Đúng đấy Bố con ấy đường đường là giám đốc Mà nhà mình ấy thì không thiếu gì tiền Thế nên con trai của mẹ không việc gì phải sợ ai hết Mà việc của con ấy là chỉ ngoan ngoãn và học giỏi cho mẹ thôi Biết chưa? Dạ, con biết rồi ạ Nhưng mà mẹ ơi, nhỡ cô giáo phạt con thì làm sao ạ? Trời ơi, thì mẹ cho con cái điện thoại đâu? Ở đây, con cứ gọi điện về cho mẹ Xem cô giáo có dám phạt con không? Phạt con của mẹ và mẹ đuổi việc luôn Thật ạ? À? Thật chứ Thế mẹ có nói dối con bao giờ không hả? Đúng không? <cười> Việc của con ý là chỉ cần học giỏi Mà con không giỏi thì mẹ cũng tìm cho con một trường làm thật tốt Mai sau ý con ra làm sếp Chứ có phải làm nhân viên như mấy đứa nhà nghèo với đâu Mà lo, biết chưa? Mẹ là tốt nhất, con yêu mẹ <cười> Mẹ cũng yêu con trai của mẹ nè Đúng ạ Này, nhớ gì mình dặn đấy Mình không hiểu Mày lại trả bộ Con Thư bây giờ người yêu của tao rồi Tao cấm mày nói chuyện với cả nó đấy Cô nói là không được yêu đương sớm Tớ sẽ đi mách với cô Mày dám mách cô xem Xem tao còn cho mày một trận không hả à? Cậu biết yêu sớm Đánh bạn là Phạm Quy Cậu không sợ cô phạt sao Bố tao làm to thì tao sợ gì Bố gọi làm to cũng phải chịu phạt thôi Hôm nay tao cho mày biết Tao bị phạt hay là mày bị phạt Cô đã dạy các em như thế nào? Tại sao các em lại đánh nhau ở trong trường? Dạ, em xin lỗi cô Phải thế mới ngoan Dám động vào anh à? Quang, tại sao em lại có thái độ như vậy với bạn? Em có biết đánh bạn là sai không? Là nó hôn trước chứ Em có làm gì sai đâu Đánh bạn mà lại còn không sai à? Cô vừa phạt em viết bản kiểm điểm xong Bây giờ em vẫn tiếp tục tái diễn cái hành động đấy à? Ai bảo nó là mồm? Em bị phạt mà không biết hối lỗi à? Cô sẽ gọi điện cho bố mẹ em Cô cứ gọi đi Xem ai cho ai Mẹ em nói cho cô biết ý Bố em làm to Em chả sợ gì cả Cô mà không đối xử tốt với em ý Thì cô đuổi về đứng chơi ý Còn thằng này nữa Từ bây giờ mày là thằng hầu của tao Quang Tại sao lại xưng hô với bạn như vậy Ai là người hầu của em Cô đã gọi điện cho bố mẹ các em rồi Bây giờ cả hai em đi ra ngoài kia đứng cho cô Cô bảo rồi Em đi ra ngoài kia đứng với bạn Đức Em không đi Có rồi cô đi ra kia mà đứng Mẹ em khăn nước rồi Cô lấy cốc nước cho em uống đi Tại sao em lại có cái thái độ như vậy nhở Em sai em không biết hối lỗi Bây giờ cô phạt em cũng không chịu nghe lời Nó là thằng nghèo nghèo Phải biết nghe lời Nếu không thì sẽ bị đuổi học Còn cả cô nữa đấy Không thì em sẽ bảo bố em đuổi việc cô Cô không nói nhiều với em nữa Em đứng dậy đi ra ngoài cho cô Ôi Con trai tôi làm sao mà lại bị phạt thế này hả Mẹ Là do thằng kia đánh con Cô còn mất con chịu phạt nữa Thôi được rồi Có mẹ ở đây rồi Con cứ yên tâm Chị là mẹ của cháu Quang Đúng vậy Có chuyện gì Chào chị Mời chị ngồi Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy Quang ở trường thường xuyên bắt nạt và trêu chọc các bạn trong lớp Vừa nãy em còn đánh nhau với bạn nữa Này Cô có nhầm lẫn cái gì không đấy? Con trai tôi ý, ở nhà rất ngoan Thì làm sao có thể bắt nạt các bạn được? Ừ, việc này có rất nhiều học sinh trong trường nhìn thấy Ngoài ra, Quang còn thường xuyên không chịu làm bài tập về nhà Và hỗn láo với các thầy cô giáo ở trong trường nữa Này, cô có nhầm lẫn cái gì không đấy? Con trai tôi ý, ở nhà rất là ngoan Chắc chắn là bạn bè sai trước Hoặc là thầy cô sai trước Chuyện này tôi sẽ nói với chị sau Nhưng mà chuyện Quang đánh bạn học là thật Tôi có phạt Nhưng em ấy không chịu chấp hành Chị xem thế nào Đánh nhau với cái thằng uh, bẩn thỉu đứng ngoài kia Này nhá Chắc chắn là nó gây chuyện trước Thế nên con trai tôi mới phản kháng lại thôi nhá Cả hai em đã tường trình lại Là Quang chủ động chặn đường và đánh bạn trước Thế bây giờ không muốn sao Muốn 
bồi thường bao nhiêu ý Thì cứ nói thẳng ra Để tôi còn đưa con trai tôi về nữa nhỉ? Vấn đề ở đây không phải là bồi thường hay là không Mà vấn đề là em đánh bạn học là sai Tôi muốn chị phải chỉ ra lỗi sai của em và xin lỗi bạn học Cái gì cơ Xin lỗi á à? Xin lỗi cái gì Trẻ con đánh nhau ấy Là chuyện quá bình thường Sức Sao cô cứ phải làm quá đây nhở Tôi bồi thường tiền cho ấy Nó tốt lắm rồi đấy Chị làm như vậy là dạy hư cháu Khi cháu phạm lỗi thì cần phải biết nhận sai và xin lỗi Đức em vào đây Dạ cô em sai rồi em xin lỗi Này Không phải mày sai Thì chẳng lẽ con trai tao sai chắc Nhìn cái loại người đã biết không nên thân rồi Sau này lớn lên ý Không thành kẻ trộm Chị cũng thành tướng cướp mà thôi Đề nghị chị chú ý lời nói Là cháu quang sai trước Xong lại còn chặn đường đánh bạn Tại nó mách cô giáo chứ không đánh chết nó là may lắm ngồi đấy Đúng đấy Ai bảo mày chọn cái miệng mà hả Con trai tao ý Chưa đánh chết mày Là may cho nhà mày rồi đấy Sao chị có thể dạy cháu như vậy được Đức mách cô giáo cũng chỉ là muốn tốt cho bạn thôi Đằng này Quang lại chặn đường rồi còn đánh bạn như vậy Thôi 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 Cô đừng có lằng nhằng ở đây nữa đi Mà tôi thấy nó có bị làm sao đâu Sao cô cứ phải làm quá đấy cái lên nhở Thôi Tôi đưa con trai cưng của tôi về đây Về tôi con Chị chưa về được Lát nữa bố mẹ của cháu Đức sẽ đến Chị cần phải ở lại để giải thích Và để cháu Quang xin lỗi cháu Đức nữa Này Có một cái chuyện bí bằng hạt cát Mà cô cứ thích làm to lên hết cái nhỏ <cười> Muốn bồi thường thì cứ nói thẳng ra Đây Chỗ này là 10 triệu Cầm lấy Một nửa ấy thì đưa cho bố mẹ nó Còn một nửa thì cô cầm lấy Được chưa Đi về thôi con Chị ý Cô cất tiền đi Nhà tôi không thiếu tiền Chào anh Chắc anh là bố của cháu Đức ạ Chào cô giáo Không lấy thì thôi Nhà tôi giàu thì cũng giàu thật đấy Nhưng mà cũng không thừa tiền cho những kẻ không đâu đâu Tôi không tiền của cô Nhưng mà con trai cô ấy Đã đánh con trai tôi Hai đứa đánh nhau ấy Thì là lỗ của con trai anh nhá Cô trai, con nói cho bố nghe Có chuyện gì thế này Bạn ý chặn đánh con lại bảo con Cướp bạn gái của bạn ý Xong Con xin lỗi bố, con sai rồi Con không nên đánh nhau với bạn ý Không sao Người con cần xin lỗi không phải là bố Người con cần xin lỗi là cô giáo này Con xin lỗi cô lần sau không làm thế nữa Ừ, không sao đâu Cô biết đây không phải là lỗi của em Thôi Các người cứ đừng đến mà trình bày đi Tôi đưa con tôi về, đi thôi qua Cô đứng lại Cô định đi đâu Con trai cô đã đánh con trai tôi ra nông nỗi này Bây giờ cô cứ thế đi mà không xin lỗi à Xin lỗi á à? Bắt tôi phải xin lỗi cái thằng trẻ con này á à? Không bao giờ nhá Anh có biết tôi là ai không hả Mà dám nói thế với tôi Anh có tin là con trai anh không học ở cái trường này nữa không hả Cô là ai Cô định làm gì Tôi là ai á à? Vậy thì để tôi nói cho anh biết nhá Chồng tôi ấy Là giám đốc của một tập đoàn lớn Thế nên ý Anh ấy có rất nhiều mối quan hệ Anh khôn hồn ý Thì cầm số tiền này Ngậm cái miệng lại đi Thì may ra ấy Con anh còn được học cái trường này đấy Đuổi học con tôi á Con tôi đã làm gì Tôi muốn đuổi học ai ấy, Thì còn cần phải lý do ư Kể cả cô ta nữa Tôi thích Là tôi có thể cho nghỉ việc bất cứ lúc nào Đúng vậy Mẹ ơi Con muốn hàng ngày làm người hầu của con <cười> Đúng đấy con ạ Cái loại nhà nghèo thế này ý, Thì chỉ đi làm người hầu cho con thôi Mà này Con không được chơi với nó đấy Con mà chơi với nó ấy Là mất hết danh tiếng nhà mình ra Biết chưa không? Con biết rồi <cười> Cưng cả mẹ Cô tự tin quá nhở Thì sao Nhà tôi giàu ấy Thì tôi có quyền thôi Mà Con anh được làm người hầu cho con tôi ấy Là phúc mấy đời nhà anh rồi đấy Biết chưa Từ nhỏ cô đã dạy con cô như thế Lớn lên nó không thành người tốt được đâu Thì sao chứ Con trai của anh ấy Thì làm sao mà biết được cuộc sống sung sướng của những người giàu được Mà sau này ấy Con trai của tôi học xong Cũng đi ra nước ngoài du học Việc gì phải học ở trong một cái trường trong nước là làm gì mà ấy, anh khôn 
thương gia Thì bảo con trai anh Phục vụ con trai tôi đi Có khí Mai sau được hưởng lây đấy nhá. Con tôi không cần ai giúp đỡ Nó tự đi được trên đôi chân của nó Còn cô ấy Cô cứ bao bọc con cô thế này Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi Anh đừng có ruộng con tôi Tôi đã cho các người bậc thang Mà các người không biết đường leo xuống á Thì Chuẩn bị đồ đạc Mà cút ra khỏi cái trường ấy đi Và cô nữa Cô đường đường là giáo viên Mà không biết điều ý Thì từ ngày mai Cô không phải đi dạy lại học ở cái trường ấy nữa Để tôi xem Ai có gan đuổi con tôi ra khỏi trường này <cười> Ai già Anh cũng mạnh miệng phết nhỉ được, anh cứ chờ đấy Con ra đây Alo chồng à Dạ em đây ạ Vào đây con trai Đứng kia chờ mẹ Anh cứ chờ quyết định Đuổi học con trai của anh đi nhá Alo Cậu bảo Cô ta là vợ của giám đốc Sang sao Bảo với thanh tra của công ty Tạm thời đình chỉ công tác của giám đốc Sang ừ. Có người tố cáo anh ta Bao che cho người nhà để hành hung người khác Được Tôi sẽ chờ Thôi Gọi điện cho ai Giả bộ gọi điện để định lên mặt đã Này Xin lỗi đi nhá Cậu diễn hơi sâu rồi đấy Alo ạ à? Em đây chồng Sao ạ à? Sao lại cắt chức Rồi điều tra cái gì ạ à? à, Chồng Chồng ơi sao Alo alo Anh Anh là Tổng giám đốc Của tập đoàn chúng tôi làm ạ à? Cô ngạc nhiên làm sao? Nhưng mà... Tại sao anh có thể để con trai của anh đi học ở một cái trường bình bình thường này được? Tôi muốn con trai tôi đi học ở những trường bình thường Cũng như ba bạn bè khác Còn cô ấy Cô cứ bao bọc cho nó như thế này Sớm mà hư hỏng thôi Tôi... Trang Cảm ơn cô đã dạy dỗ và chăm sóc con tôi cẩn thận Vâng, có gì đâu ạ Đây là việc mà tôi nên làm Dù sao thì tôi cũng cần cảm ơn cô Con, chào cô đi Hai bố con mình về Con chào cô Ừ, em về đi Kiểm tra xem có đau ở chỗ nào không nhá Tôi sẽ phép cô nhá Đi con Tôi nghĩ là chị cũng nên về xem xét lại cách dạy dỗ cháu của mình và tôi mong là lần sau cháu sẽ biết sai và sửa lỗi Chào chị Mẹ, sao mày lại để cho nó đi Nó phải làm kiểu cho con chứ Mày, mày đúng là cái thằng bất hiếu mà Kiểu có cái gì nữa Bố mày ấy, có bị mất chức rồi kìa kìa Về nhà, về nhà để tao dạy dỗ lại mày Đi về